डिनाइल के साथ होपलेसनेस होती है और जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो आपके अंदर आप होपफुल होते हैं और आप इसके जरा डिफरेंसेस देखें अगर हम डिनाइल और होपलेसनेस से शुरू करें नथिंग हैपन्ड फिर थोड़ा नीचे आए समथिंग हैपन्ड बट इट वॉज इन मी फिर आप थोड़ा सा और नीचे आए समथिंग हैपन्ड बट दे वॉन्टेड इट टू समथिंग हैपन्ड बट नॉट एज बैड एज दिस सेट इट हैपन्ड बट एट द टाइम आई डेंट नो इट वॉज रॉन्ग इट हैपन्ड बट इट वॉज एन एक्सीडेंट इट हैपन्ड आई डोंट नो what came over me it happened but it wasn't planned it happened but it never happened before it happened i planned it i know it hurt people so it won't happen again aur niche phir it happened i planned it it hurt people i understand my thinking i understand about it still but this is my relapse prevention if i feel tempted again responsible matlab aap aap responsible ho gaye और इससे हमें ये चीज भी पता चलती है कि अपने लिए भी और किसी और से बात करने के लिए भी हमें ये देखना होता है कि वो डिनाइल की किस स्टेज पे है होपलेसनेस की किस स्टेज पे है तो आप इन वन डे नहीं उस शख्स को वापस ला सकते हैं अपने लिए भी आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे आना शुरू होते हैं पहले आप एब्सोलूट डिनाइल में फिर आप अपने आप को समझाना शुरू करते हैं फिर आप नीचे की तरफ आते हैं and unfortunately it's very likely that at some point in your life you'll go through it i mean everyone goes through a state of grieving at some point in their life and there's different theories about how we process our grief the theories they don't differ significantly in any case the stages of grief um are exactly the same for each person and some people go from one stage to another quickly or you know you may skip a stage here or there depending on your circumstance and others may get stuck on a single stage of grief and have difficulty moving on now knowing these universal stages of grief and knowing what to expect can really help you deal with your emotions once you're faced with your own personal loss and grief it helps enormously to know what's going on it doesn't matter you know if what you experience is slightly different than the theory it's going to give you a sense that you're not alone with your pain Now, others have gone through this and survived and so will you so knowing the stages of grief it also helps when you're trying to help another person you care for deal with his or her grief each stage of grief has meaning and when going through them your goal is to process each stage with all its issues and move on to the next until you're able to accept your loss and can move on with your life and here you'll see the five classic stages that affect everyone who encounters a loss of some kind and that these are just guidelines they're not strict rules mm -hmm. but i hope that um this video is going to help you move through the pain of your loss and also help you know hope that what you learn and what you experience will make you stronger and one day you'll need that knowledge and that strength to help with someone else's grief so let's talk about the first stage of grief shock and denial and this is the first reaction um that most people have when hearing the news of a devastating loss and you know frozen disbelief and denial may follow if someone brings the news to you that someone very close to you has passed it's very likely you're going to react with this shaken you know no 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 kind of feeling your mind is simply not able to process the horror and it's protecting you by completely denying the reality you might decide to believe that someone's making a practical joke in some cases you know or you might even laugh when you hear the news the way a child laughs in the dark to dispel the fear numbness may follow it's nature's way of letting you deal only with your emotions that you're you're capable of handling and denial it's really a very helpful stage of grief but at some point you'll be ready to face the reality and reality means a range of very painful emotions that are going to follow there's no rule as to how long you should be in denial um you know there's no rule that everyone has to go through the denial stage you might be able to jump straight into highly emotional stages such as anger or guilt but if you persist in denying the reality of your loss you do need help and that help can come from a close friend or a relative who knows you sometimes the help of a trained therapist or grief counselor may be necessary you need to accept that the loss is a part of life and that the pain that comes with the loss will slowly pass the love you feel will remain and you'll always have the memories um you need to let yourself continue to grieve 
in order to reach acceptance, which is the final stage of this all. And only then can life truly go on. The next stage is pain and guilt. And once you get out of this denial phase, the pain's going to hit you with full blast, and it might feel overwhelming at times. It might be very tempting during this stage to try to dull the pain with drugs or alcohol. But pain can be healing too, like the pain of birth. You know, it results in a new reality, the reality of your new life. And this feeling of guilt, it's very common during this stage. It may come from unresolved issues. It can be the guilt of surviving a loved one, especially if the loss you experienced is the loss of someone younger. You might feel guilty for not showing your love while you could, or showing proper appreciation. The excruciating pain experienced during this stage may lead to anxiety, especially with you know if you're a more emotional person. And while the feeling of guilt will pass once you're able to think rationally, the pain will remain, and it will be part of your life throughout the grieving process, and unfortunately, beyond. But slowly, you will be able to function and live with your pain and the reality of your loss and move on. The next stage is anger and bargaining. Your overwhelming pain takes many forms, and it's very common that people feel powerful, uh, a, a powerful feeling of anger. And this could be anger against doctors who couldn't do any more, or against relatives who did not give more time to you, against God, against destiny. You know, you may ask questions like, why me? How could this happen to such a nice person? Anger is healthy, you know, after the destructive feeling of guilt in a previous stage of grieving. You know, pain leaves you without anger. You feel totally out of control in your life. And anger puts you back in control. We, you know, we're trained to control anger from a very early age, and anger gives a practical outlet to your devastating pain. It's very important not to vent your anger to those closest to you. You know, they're also grieving. You need them. You don't want to lose them. You've lost enough already. The stages of grief do not follow each other in the same order for all people. You know, anger can easily combine with guilt and turn on you. You know, even when you lash out at others, deep down you might feel that you failed your loved one in some way. If someone you love is terminally ill, you might try bargaining. You might try to bargain with God or with destiny. You might promise to be a better person or, you know, stop smoking or to be more generous, if only. Bargaining is particularly powerful in this stage for people who have been diagnosed with a terminal illness. And bargaining for your own life can offer hope or a channel for pain that gives more control. As with other stages of grief, anger and bargaining, they can last a short time, they can last weeks, months, or you might skip them altogether. It's important to look for signs of uncontrolled anger, which can irreparably damage your relationships with those closest and dearest to you. The next stage is depression and loneliness. All the powerful emotions that follow denial are exhausting, but they represent hope. Strong emotions are one way your pain shows its ugly face. But at some point, the hope fades and you face the reality. And that reality is devastating. The loved one is really gone. And there's no way to change that fact. That life will never be the same. You are left alone. I know that's upsetting to, to hear. You might feel that the life you, you're in makes no sense anymore. You know, depression sets in. And feeling depressed, it's a normal reaction to a devastating loss. And in a way, if you don't get depressed, you're not really facing your loss. And those around you might have a difficult time seeing you so low. You know, you may hear the term, snap out of it. You know, you'll hear it a lot. You know, you, you may be offered antidepressants or phone numbers of therapists. Your religious counselor may offer counseling. Your friends may offer numerous uh, casseroles. <laughs> you know, people try to help where they can, and everyone wants to help get you out of the blues. And at some point, you're going to start noticing that life does go on, and the depression, it will slowly start to lift. The pain will remain, but with less intensity, with less hopelessness. And sometimes the depression continues to deepen. You might refuse to fight hopelessness. Thoughts of suicide may be intruding. You know, that's the time when hope is necessary. And people who suffer from cl uh, deep clinical depression that can't shake it, are not able to look for help, the help has to come to them. Family members, friends, they need to be on the lookout for the depression that keeps getting worse instead of better. And look for professional help.
There's no rule how long you should allow depression to wash over you. Days, weeks. It depends on your personality, the enormity of your loss, and the support you have from those that love you. you know, alone or together, you need to rejoin the life with all its pain and memories. And don't forget, it will get better in time. Finally, five is acceptance. It's the fifth stage. And maybe, you know, this, this is the goal. This is the end game here. Accepting your loss does not come in a moment of epiphany. It doesn't work like that. It's a slow and painful process. And it is the result of all the stages of your grief. It is the new form your pain takes, the form that will be part of your new life. Accepting your loss doesn't mean that you're through with it. It just means that you accept the death as a part of your life. And you accept that you're starting with the new life, one enriched by the person who was part of your previous life, the life that you will build on, the ashes on the previous one, the life that will celebrate the loved one you lost and not mourn. And there will be times, months, and even years after your loss when you will revert to one of the stages of grief for a moment or two, you know, or maybe even a little bit longer. There will be painful reminders which drag you back into the depths of your despair. But they will be rare, and you will be strong enough to deal with them at that point. You know, holidays may be painful for you because they're going to remind you of how they looked you know, when you celebrated them with the person you lost. But the stages of grief will prepare you for this and will allow you to deal with this loss in your own way. In this case, the stages of grief are grief and denial is one stage. So, we will normally go through this. I am telling you that in the short term, that is normal. Uh, in that case, the person is coping with their strength and building their strength. And Allah has kept all these things for us. You can see, we connect with Allah more than Allah. We feel that we are reading the prayers of the first time. In the prayers, we see that the things change. Grief is not just for death. It is for all other things. No, it is for all other things. For example, I think that a job is going to go. Yes. Or a child is going to go to the first place. ریڈی اس کو لگتا ہے کہ میرا جو وہی بات ہے کہ جو چوٹ ہے جو پین ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے سیٹ اپس میں لوگ اس لیے بھی گھبراتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ لوگوں کو کانفیڈینشیلٹی کا ایشو ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ میری بات باہر ہو جائے گی اور لوگ کرتے ہیں اس طرح مطلب جگہ جگہ بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں کسی کے بارے میں بھی نام لے کے بات کر دیتے ہیں ٹرسٹ بلٹ ہو جائے نا کہ بھئی کوئی بات میری آگے نہیں ہوگی تو پھر آپ ریڈی ہوتے ہیں لیکن جب آپ دوسرے سے سنتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر رہی تو آپ دیکھیں کہ سینیریو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو بتا رہا ہے یو ار ان ڈینائل اور آپ کہتے ہیں نو آئی ایم ناٹ اس میں آتا ہے کہ لک کال اٹ ڈینائل اف یو لائک بٹ آئی تھنک وٹ گوز آن ان مائی پرسنل لائف از نن آف مائی اون ڈیم بزنس جو ڈینائل میں انسان ہوتا ہے وہ جب اپنا مسئلہ کسی کے سامنے بیان بھی کرتا ہے تو وہ اس کو اسی طرح سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے میرا اس میں کوئی کام نہیں ہے تم مجھے جو مرضی بتاتے ہو اب ہم نے اس سلسلے میں پھر کیا کرنا ہے اپنے ڈینائلس پہ ہم پہلے کام کریں گے اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہمارے نیئر اینڈ ڈیئر ونز ہوتے ہیں ہمیں ان کے ڈینائل نظر آتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے سب سے پہلی بات ہوتی ہے یو ہیو ٹو بی ویری پیشنٹ صبر سم نیڈ مور ٹائم ٹو فیس ریالٹی آپ اگریسو اپروچ کے ساتھ کسی کے پاس نہیں جا سکتے آپ یہ غلط کر رہے ہیں تھا کسی کے منہ پہ نہیں مار سکتے جو ہماری سوسائٹی میں اپروچ ہوتی ہے کہ کسی کو جب آپ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھو مطلب میں تو تمہیں سچ سچ بات بتاؤں گی اور ہم اکثر اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ونس کے ساتھ جب ہم ان کے ڈینائلس کو دیکھتے ہیں تو ہم اسی طرح اپروچ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں 
हम बिल्कुल ओपनली उनको इस तरह से बताते हैं ये अच्छी अप्रोच नहीं होती है इसको पसंद नहीं किया गया इसको देखें साइकोलॉजी में पसंद नहीं किया हमारे दीन ने नहीं पसंद किया कि आप किसी को इस तरह अप्रोच करें दूसरा ये कि डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम लैक ऑफ नॉलेज आपने ये जरूर देखना है मसलन आपके सामने कोई बैठा हुआ है आप खुद हैं कि डिनाइल में अगर आपको समझ आ गई है तो आप ना वो नॉलेज जो चाहिए उस चीज के बारे में वो देख लें जैसे कई दफा मेरे पास जब कोई केस ऐसा आता है वो मुझे बार बार ये पूछते हैं कोई बात बता रही है तो वो पूछती है कि इसमें मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी उनको ना मैं मुझे नजर ही आ रहा था कि ये ही नहीं पता कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उन्होंने जो अल्लाह ने उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली उसका भी बोझ अपने ऊपर लिया हुआ तो उनको अगर आप सिर्फ ये बता देते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ खत्म हो जाती है तो आप देखें कि उनके लिए आसानी होती है और इसीलिए मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि हकूक को फराइज को जो अल्लाह तला ने दिए हैं उनको अच्छी तरह पढ़े ताकि आपको पता हो ताकि अगर आप जो अल्लाह ने आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं रखी और आप उस जिम्मेदारी को ले रहे हैं चाहे आपके सर्कमस्टांसिस हैं जो भी हैं फिर आप उसको एहसान के दर्जे पे लेंगे फिर आप सोचेंगे कि ये मुझे एक बोनस मिल रहा है अल्लाह की तरफ से इसका मुझे मुझे बेनिफिट ये होगा फिर आप ये नहीं सोचे इस गेट में नहीं जाएंगे कि ये मेरी जिम्मेदारी है और शायद मैं इसको पूरा नहीं सही तरह कर रही फिर ये कि काबली रिपीट फैक्ट विदाउट साउंडिंग जजमेंटल आप अपने आप को थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड रखते हैं ऐसे मैंने आपको बताया ना एविडेंस नजर आ रहा होता है जो चीजें सही कर रहे हैं उनको उस पर भी अपने आप को थपकी लगाएं और जो चीज आपसे सही नहीं हो रही उसको भी देखें उसको भी एड्रेस करें वर्क ऑन योर स्किल्स वर्क ऑन योर सेल्फ स्टॉप इन्वेस्टिंग इन द अदर पर्सन बियॉन्ड जितना अल्लाह ने तुम्हें कहा है अल्लाह ने जो हकूक फराइज रखे हैं उतने पूरे करो और उसके बाद अपने ऊपर इन्वेस्ट करो उधर ही रहते हुए तुम्हें अल्लाह तला को सिखा रहे वहां पर इसमें जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है यू हैव टू वर्क ऑन ईगो क्रिटिसिजम ऑफ ओन चॉइसेस जितनी आपकी ईगो हर्ट होती जाती है उतना ज्यादा आपके लिए डिनाइल से निकलना मुश्किल हो जाता है आपके लिए सबसे पेनफुल ये होता है फेस करना कि मुझसे गलती हुई है या मैं इस चीज में कुछ कर सकती हूँ लर्निंग अबाउट ओन प्रॉब्लम वाइल स्टेइंग काम सेंटर्ड एंड कनेक्टेड विद देयर फीलिंग्स ये बहुत जरूरी है कि जब आपने अपने मसले को हल करना है तो आपने इमोशनल नहीं होना आप प्रॉब्लम को लिखें और आप बिल्कुल सोचें जैसे कोई और मेरे पास इस मसले के साथ आया है तो मुझे क्या चीज नजर आ रही है आप कई दफा देखेंगे आप किसी के सामने अपना मसला बयान करते हैं ना आपको बताते बताते समझ आ रही होती है कि हाँ मैं मुझे ये करना चाहिए था या ये मैं कर सकती हूँ तो इससे बेहतर होता है लिख लिया करें फिर ट्राइंग टू कन्विंस विल इंक्रीज डिनाइल ये दूसरों लोगों के लिए जब आप जितना किसी को बैठ के कहेंगे तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही आप उसे कन्विंस करने की कोशिश करें और वो रिजिस्ट करता जाएगा आप सब सोच रहे हैं तो फिर हम डिनाइल ब्रेक कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ जब आपको लगता है आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली ताकि आप अल्लाह के आगे तो जवाब दिया ना कि मैंने अपना काम नहीं छोड़ा फिर उसके बाद आपके स्किल्स हैं इसलिए तो कहते हैं छोटे छोटे डिनाइल्स को साथ साथ फेस करें साथ साथ रिजोल्व करें हम उस तब बिल्ड कर लेते हैं ना और फिर जब हम चाह रहे होते हैं कि एकदम से वो मसला हल हो जाए तो फिर तो नहीं हल होगा ये चीज समझने की कोशिश करें एक चीज नहीं होती है मल्टीपल डायमेंशन है फर्ज करें आपने वो सारा कुछ कर लिया ये तो कहीं भी गारंटी नहीं है कोई साइकोलॉजिस्ट कोई एक्सपर्ट कहीं कुरान में हदीस में ये गारंटी नहीं है कि वो बंदा दूसरा ठीक हो जाएगा फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने उस चीज से डिनाइल के बगैर कैसे कोप करना है आपका माइंड सेट इन एनी गिवन सिचुएशन हेल्थी रहना चाहिए रसोल्ला सलम को देखें कि उन्होंने कितने मुश्किल हालात देखे हेल्थी माइंड हमारे डिनाइल जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने देते और हम सिक मेंटेलिटी के होते जाते हैं ये ये इस पॉइंट को आपने समझना है सो so, अब अपने लिए क्या करना है मैं दो एंगल से आपको खास तौर पर बताऊंगी और आप इसी के जरिए दूसरों पे भी काम कर सकते हैं बट लेट स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर सेल्फ हमें अपने पर काम करने के लिए एक चीज को समझना होगा और वो ये है जिसको हम कहते हैं जोहारी विंडो ये एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि साइकोलॉजिस्ट हमें बताते हैं और इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना और जितना आप समझते जाएंगे क्योंकि आपकी डिनाइल आते हैं जब आप अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं इसमें क्या चीजें होती है इसमें हमारे फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं पहला क्वाड्रेंट हमारा होता है नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स ये हमारा वो क्वाड्रेंट है ओपन है हमें से हर शख्स है क्वाड्रेंट ये ओपन होता है इसमें इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट बोथ यू एंड अदर्स नो मतलब मैं भी जानती हूँ अपने बारे में ये बातें और बाकी भी जानते हैं और ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा अब आप देखिए जो चीज आप भी जानते हैं दूसरे भी जानते हैं तो आपको उसके बारे में कैसी फीलिंग आती है सबको पता है 
इसके बाद हमारे पास एक हिडन सेल्फ होती है ये हिडन क्या होती है इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू नो बट अदर्स डोंट नो आपको अपने बारे में पता है दूसरों को नहीं पता इसके बारे में क्या आती है फीलिंग इनमें से कुछ चीजें जो हैं, जो दूसरों को नहीं पता क्या हम उनको बताना चाह रहे होते हैं नहीं, नहीं।, नहीं और इसके बारे में हमारा यूजली एटीट्यूड क्या होता है हम प्रोटेक्टिव होते हैं हम नहीं चाह रहे होते कि दूसरों को हमारे बारे में ये बात पता चले अच्छा कभी कभी इसकी पॉजिटिव साइड भी होती है मसलन आपका कोई टैलेंट है आपको पता है लेकिन किसी और को नहीं पता इसमें पॉजिटिव चीजें भी आती हैं मसलन मैं बड़ी अच्छी कुक हूं मैं बड़ी अच्छी ड्राइंग कर लेती हूँ मैं बड़ा अच्छा कुरान पढ़ लेती हूँ मेरे अंदर पोटेंशियल है अच्छा अच्छा टीचर बनने का लेकिन किसी और को नहीं पता उसने आपको किसी कोई और टास्क किया हुआ अच्छा और ऐसी चीजें भी फिर हमें क्या करती है मिजरी देती रहती हैं कि मुझे तो पता है या तो वो छुपाने वाली बातें हैं हम इनसिक्योर होते हैं हम बताना नहीं चाहते या वो ऐसी चीजें जिसमें हम सोचते रहते हैं किसी को मेरे बारे में पता ही नहीं मैं तो बड़ी चीज थी बहुत कुछ करती थी ये जानते ही नहीं है मुझे लोग यहाँ पे अच्छा फिर एक ब्लाइंड सेल्फ होती है हमारी इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू डोंट नो बट अदर्स डू नो आपको नहीं नजर आ रहा होता अपने बारे में लेकिन सारी दुनिया को नजर आ रहा होता भी मतलब आप शीशे में खड़े होकर देखते हैं कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ लेकिन सारी दुनिया को लग रहा होता है ये कलर आप पे अच्छा नहीं लग रहा मोटी लग रही हैं ये ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए था इवन हाउ वी स्पीक हाउ वी इंटरेक्ट 